আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু অ্যাকাউন্টিং ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাথে আছে মিরুপম ইসলাম ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদের কাছে আমি একটি বিশেষ অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে যে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি যারা এখনও অন করো নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটিকে অন করে নিবা এতে তোমাদেরই লাভ হবে পরবর্তী আমি যত ভিডিও আপলোড দেবে এই চ্যানেলের সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা সবার আগে পেয়ে যাবা আর আমি তোমাদের জন্য বিন্দু ভিডিওগুলো অনেক কষ্ট করে তৈরি করে থাকি তোমাদের যদি বিন্দু পরিমাণ উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেল ভিডিওটার মধ্যে একটা লাইক দিবা এবং অন্যদেরকে দেখার জন্য সুযোগ করে দিবা তার মানে হচ্ছে যে শেয়ার করবা তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক আজকে আমরা শিখবো সাধারণ জাবেদা হতে চলমান যার চোখে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করণ অর্থাৎ আমি তার আগের ভিডিওতে তোমাদেরকে টি চোখে মানে চলমা সাধারণ জাবেদা থেকে টি চোখে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত শিখেছিলাম আজকে শিখাবো চলমান যার চোখে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত সাধারণ জাবেদা থেকে দু সালের এক মাস তারিখে জনাব রায়হান নগদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে রায়হান ট্রেডার্স নামে ব্যবসা আরম্ভ করেন উক্ত মাসে তার ব্যবসার অন্য লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ মার্চের পাঁচ তারিখে নগদে পণ্য ক্রয় করেছে দশ হাজার টাকা মার্চের ছয় তারিখে নগদে পণ্য বিক্রয় বারো হাজার টাকা এই ছিল লেনদেনগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তো এখানে যদি আমি একবারে খুব কম করে লেনদেন লিখছি তার মানেটা হচ্ছে যে লেনদেন যত বেশি লিখব তত কিন্তু ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে সেই জন্য ভিডিওগুলো অনেক লম্বা হয়ে গেলে আপলোড দিতে খুবই সমস্যা হয় তাই আমি অল্প কয়েকটা লেনদেন নিয়েই তোমাদেরকে চলমান যার চোখে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা শিখাবো আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবা করণীয় সাধারণ জাবেদা প্রস্তুত করো চলমান যার চোখে ক্ষতিয়ান হিসেব সময় প্রস্তুত করো আমি এখানে যে ভিডিও এখানে যেই লেনদেনগুলো রাখছি সেটা কিন্তু টি চকে যেই লেনদেনগুলো থেকে করছিলাম টি চক প্রস্তুত করছিলাম ঠিক একই লেনদেনগুলো রেখে দিছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে দুইটার দুই যে চোখে আমি করি না কেন দুইটার কিন্তু জের একই রকম বের হবে অর্থাৎ একই রকম টাকার ফিগার বের হবে তো এখানে দেখো রায়হান ট্রেডার্সের সাধারণ জাবেদা যেটা তোমরা জানো যে নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলে নগদ হিসেব ডেবিট মূলধন হিসেব ক্রেডিট এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা এরপরে নগদে পণ্য ক্রয় করলে ক্রয় হিসেব ডেবিট নগদ হিসেব ক্রেডিট দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা এরপরে নগদে পণ্য বিক্রি করলে নগদ হিসেব ডেবিট আর বিক্রি হিসেব ক্রেডিট বারো হাজার টাকা বারো হাজার টাকা এই ছিল আমাদের সাধারণ জাবেদা এখন আমরা কি করব এগুলো থেকে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করব চলমান যার চোখে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করব তো এখন আমি আগের ভিডিওতেও বলছি চলমান যার চোখে আর টি চোখে যে চোখে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করি না কেন যাবেদার মধ্যে যদি হিসাবের নাম যদি একটা যদি একশো বারো থাকে এক লাখ বারো থাকে এক হাজার বারো থাকে তার জন্য চক হবে একটা যে চোখেই করি টি চোখে করলো তার জন্য চক হবে একটা চলমান যার চোখে করলো তার জন্য চক হবে একটা আবার যদি একটা যদি হিসাব থাকে তার জন্যও কিন্তু একটা চক করতে হবে তার মানে হচ্ছে একটা হিসাব যদি একের অধিক থাকে অর্থাৎ নগদ যদি এই এক তারিখে থাকে দুই তারিখে থাকে তিন তারিখে থাকে তার জন্য এটার জন্য ক্ষতি আনার চক হবে একটা আর যদি মূলধন দেখো তোমরা এক তারিখে মাত্র একটা আসে এরপর আর অতিরিক্ত মূলধন বা মূলধন সংক্রান্ত আর কোনো কথা নেই তার মানে এটা একটার জন্য একটা চক করতে হবে তো আমরা এখন দেখতেছি আমরা কয়টা চক মানে কয়টা হিসাব করবো ক্ষতি আন কয়টা করবো সেটা দেখি নগদ হ্যাঁ নগ এর হিসাবে তালিকাগুলো লিখলাম এই যে নগদ হিসাবে একটা করব এরপর মূলধন এর জন্য একটা করব ক্রয় এর জন্য আরেকটা হিসাব করব কিন্তু নগদ আবারই আসে তাই বলে কি আমরা নগদ আবার করবো নাকি কারণ নগদের জন্য তো একটা নিয়েই নিলাম কলম মানে একটা তো কলম মানে চক তো একটা করেই ফেলছি মনে করো শুরুতে এরপরে দেখো বিক্রয় করব কারণ এখানে বিক্রি হিসাব আছে তো এই ছিল আমরা এই জাবেদা থেকে আমরা ক্ষতিয়ান করব কয়টা মানে কয়টা হিসাব করব চারটা হিসাব করব এখন আমরা চলমান যার চকের কিন্তু আমি প্রাথমিক আলোচনার মধ্যে কিন্তু চলমান যার চকের কিন্তু তোমাদেরকে চকগুলো শিখেছি তো এখানে দেখো তারিখ হিসাবের নাম জাবেদা পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা উদ্বৃত্তের করা হবে ডেবিট ক্রেডিট এখন দেখো নগদান হিসাব যখন আমি করব নগদ কি আছে এখানে ডেবিট আছে তার মানে নগদ হিসাব করলে তার বিপরীত নাম আসবে তো এখানের মধ্যে এই যে এক তারিখ দিয়ে মূলধন হিসাব নগদ কিসে আসছে ডেবিটে আসে না নগদের টাকাটা তাহলে আমরা এখানে ডেবিটে লিখব মূলধন বলে এক লক্ষ টাকা আবার জারের ঘরে এক লক্ষ টাকা লিখে দেব বা উদ্বৃত্তের ঘরে এরপরে দেখো নগদ এখানে আসে ক্রেডিটে আসে এখানে তো নগদ যদি ক্রেডিটে থাকে তার বিপরীত নাম ব্যবহার করব তো বিপরীত নাম কি ক্রয় হিসাব করব নগদ এখানে কিসে আসে ক্রেডিটে আসে তাহলে ক্রেডিটে দশ হাজার টাকা এখানে ক্রেডিটে লিখব লিখলাম এখানে ক্রেডিটে দশ হাজার টাকা কিন্তু এখন এখানে কত লিখবো এখানের মধ্যে কি আমি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা লিখবো নাকি নব্বই হাজার টাকা লিখবো আমি যদি এটা লিখে রাখছি তোমরা তো তখন এই টাকার ফিগারটা খালি থাকবে যখন এখানের মধ্যে এটা লিখবা মনে রাখবা ডেবিটের টাকা থেকে উদ্বৃত্ত টাকা থেকে ক্রেডিটের এই পুস্টিংয়ের টাকা কি হবে বাদ যাবে ডেবিট থেকে ক্রেডিটের টাকা বাদ য
এখানে এর মধ্যে আমরা আবার কি লিখছি এটা আমাদের উদ্বৃত্ত অর্থাৎ নগদান হিসাবটা কোন উদ্বৃত্ত প্রকাশ করলো ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করলো মানে হিসাব শেষ কারণ এখানে আর নগদ সংক্রান্ত কোনো কিছু বলা নাই এরপরে তোমরা দেখো যে আমাদের কি আছে মূলধন হিসাব আছে তো মূলধন হিসাব যদি থাকে মূলধনের বিপরীতে কি আছে নগদ আছে তো মূলধন হিসাবের বিপরীতে নগদ বসবে মূলধন ক্রেডিট ক্রেডিটে লিখবো এখানে আবার উদ্বৃত্তর ঘরে ক্রেডিটে লিখে দিবো শেষ মূলধন কোন উদ্বৃত্ত প্রকাশ করলো ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করলো এরপরে তোমরা দেখো কি আছে ক্রয় হিসাব আছে তো ক্রয় আছে আমাদের একটাই আমরা দেখতে স্যার ক্রয় নাই তো ক্রয় বিপরীতে কিনা আছে নগদ আছে ক্রয় কত দশ হাজার টাকা পাঁচ তারিখ বলে আমরা এখানের মধ্যে লিখে দিব তো পাঁচ তারিখ বললে তার বিপরীতে নগদ হিসাব লিখবো ক্রয় ডেবিট ডেবিটে টাকা লিখবো ডেবিটের মধ্যে টাকা লিখবি উদ্বৃত্ত করে অর্থাৎ ক্রয় হিসাবটা কোনো উদ্বৃত্ত প্রকাশ করলো ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করলো এরপরে দেখো কি আছে আমাদের হিসাবের মধ্যে বিক্রি হিসাব আছে কারণ নগদ হিসাব আমরা করে ফেলছি অলরেডি তো বিক্রি হিসাব কিসে আছে ক্রেডিটে বারো হাজার টাকা তো আমরা এখানের মধ্যে কিসের মধ্যে লিখব এই যে দেখো বিক্রি হিসাবটা যখন করব তখন আমরা তার বিপরীত নাম নগদ লিখবো বারো হাজার টাকা ক্রেডিট কারণ বিক্রয় ক্রেডিট যাবে যাতে বিক্রয় ক্রেডিট তাই বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেডিট এখানে ক্রেডিটে লিখবো আবার এখানের মধ্যে ক্রেডিটে লিখবো উদ্বৃত্ত করার মধ্যে তার মানে বিক্রি হিসাবটা কোনো উদ্বৃত্ত প্রকাশ করলো ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করলো এখন একটা জিনিস দেখার আর বোঝার আছে সেটা হচ্ছে যে ধরো এখানে তুমি যে এক লক্ষ টাকা প্রথম দিনে যে যাবে দেওয়া অনুযায়ী লেখলা এখানে যদি তোমার এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা হইতো ধরো ক্রেডিটে ক্রয় হিসাবটা যদি এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা হইতো তখন তোমার ডেবিটের এক লক্ষ টাকা থেকে ক্রেডিটের এই এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বাদ দিলে তোমার ক্রেডিটের কিন্তু বিশ হাজার টাকা বেশি থেকে যেত যেটা নাকি তোমার ক্রেডিটের কলমে লিখতে হইতো এখানে লিখতে হইতো কথা বলতে কি বলছি এটা এখানে লিখতে হইতো তো এখন কথা হলো যে যেহেতু আমাদের এখানে কম অর্থাৎ ডেবিটের টাকা বেশি তাই ডেবিটের কলমের মধ্যে বসছে আর এখানে যদি ক্রেডিটের টাকা বেশি হইতো তাহলে এখান থেকে বাদ দিলে ক্রেডিটের টাকা থাকতো যেটা ক্রেডিটের কলমে বসতো আর সবসময় এই দুইটা এই ডেবিট এবং ক্রেডিটের লাস্টের কলামের যে টাকাটা থাকবে অর্থাৎ লেনদেন অনুযায়ী লাস্টের যেটার মধ্যে টাকাটা থাকবে সেটা ওই হিসাবটা উদ্বৃত্ত প্রকাশ করবে যখন এখানে দেখো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা লাস্টের ডেবিটে আছে তার মানে নগদান হিসাবে ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করছে তার আমি এখানের মধ্যে যাবে দাদা আগের মানে লেনদেনগুলো আগেটার সাথে মিল করে রাখার মানে আগের লেনদেনগুলো রেখে দেওয়ার মানেটা হচ্ছে যে এখানে এখানে যেটা তোমার ডেবিট উদ্বৃত্ত নগদ প্রকাশ করছে এক লক্ষ দুই হাজার টাকা টি চকে আমি আগে যে ভিডিওটা দিছি সেখানের মধ্যেও তোমরা দেখবা যে ব্যালেন্স বিডি বলে ডেবিট দিকে এক লক্ষ দুই হাজার টাকাই আসে ওইখানের মধ্যে তার মানে কি হলো যে লেনদেন যদি একই রকম হয় তার মানে আমি যেই চকে হিসাব প্রস্তুত করি না কেন দুইটার কিন্তু ব্যালেন্স কিন্তু একই রকম বের হবে মানে এখানে ডেবিট যদি বের হয় এক লক্ষ দুই হাজার টাকা ওইখানের মধ্যে মানে ডেবিট দিকে নগদান হিসেবে এক লক্ষ দুই হাজার টাকা ব্যালেন্স বিডি বের হবে তো এটা এ পর্যন্তই ছিল তোমাদের তারপরে যদি কেউ না বোঝো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার কম ভিডিওটার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা আর সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই অবশ্যই আমি চেষ্টা করব দ্রুত আপলোড দেওয়ার জন্য এ পর্যন্ত ছিল আজকে আল্লাহ হাফেজ